К счастью, говорить о том, что в генеалогии цены не фиксированы, никак не фиксируется в принципе, часто не приходится. Это и так понятно. Ведь каждая семья, каждый человек уникален, и, следовательно, работа каждый раз отличается по объему и срокам. А откуда тогда тарифы на сайтах генеалогических агентств, вы спросите? Ну, здесь легко понять. В них заложена дополнительная стоимость для покрытия разного хода поиска, например, отрицательных каких-то результатов, тупиков и, конечно, расходы, которые предполагают цены любой большой организации. Все же можно сказать в общих чертах, что если вы ведете поиск не сами, скорее всего, траты составят десятки тысяч рублей. Могут перейти на сотни. И не только если вы захотите просто знать больше, или поиск особо сложный, запутанный, а дело в том, что помимо качества, проработки и вот таких вот нюансов, которые я перечислила, существуют просто сроки. Тут как раз никакой специфики. Если вы хотите меньше процесса, больше быстрого результата, если вы не хотите вникать в детали, у вас получается дорогая работа. А быстро — это всегда дорого. А главное, и это, конечно, субъективно, можно оспорить, но я вот точно уверена, что в генеалогии без толку. В конце концов, чьими бы руками не велся поиск, кто бы не смотрел документы, это ваша история и ваше открытие. Они влияют на вас больше, чем на любого человека со стороны. И любая деталь, найденного, там, например, найденная впервые отчество про дедушки, это бесценно. И стоит того, чтобы узнать об этой детали сразу, иначе она просто пропадет в ворохе остальных документов, которые вы получите в результате комплексного подхода. Вы просто не заметите, что когда-то вы нашли вот там, в этом документе это отчество. Вы просто будете радоваться тому, что сразу вы нашли много информации. Но здесь, понимаете, здесь каждая деталь бесценная, каждое открытие стоит пережить, вот, можно сказать, посмаковать. Поэтому я рекомендую вам вникать в детали, экономить деньги и не забывайте ставить лайки.